cha polisi na cha serikali na kitu tunafanya ni bwana huko tumejiachia moja yetu msingi ilikuwa kwenye chanja ya corona na masharti ya corona nikapewa maendeleo brava shetani usimkimbie kimbia tu zinanda bibilia imesema na kwa maandiko yanasema shetani mpingeni na atakimbia nikamwambia hii corona hii inanuniwa macho makavu itarudi nyuma hata kama itafanikiwa kuua watu waliolengwa lakini corona na chanjo yake itanuniwa macho makavu hatafanikiwa shupaa tu kaa mjini mpinge shetani akukimbie makenzi wa mtume alisema mchungaji mimi basi nitafikiria hayo niliambia sasa ndio niambiwa na watu wako na jana moja na niko Mombasa na Fatima alikuwa mchungaji wake na mchungaji pamoja naye so niambiwa kwangu mfunga na nitasikiliza clip yako ya mwisho msema tunaenda kurudisha geti ya usajili ndio sema baba koma tu mjini mfukuze shetani mjini yani simkimbie shetani simwachie maeneo shetani kaambia mimi nilikuwa wa kwanza kufikia wazo wako kwamba tukawe na mji wa Mungu mahali wa shoko wangu tuwe tunalima na kufuga tu ila mimi usikusema tuwe tukafunga au tukasubiri kuja kwa Yesu au au Yesu ni karibu kule nikasema lakini baadaye hata tubadilikeje tuwe na ufanisi kiasi gani tuwe na haki kiasi gani watu watasema ni kwa sababu wanaishi kwenye mazingira ya korofi kwa hiyo mimi nikamnibatisha ile wazo nikasema hapana kwa sasa inabidi tuishi kwenye mazingira ya korofi na tuyaweze ndipo tutawaambia watu kwamba unaweza ukaishi kwa haki mimi nasema bwana alijaribiwa katika mambo yote hakutenda dhambi na sisi tunatakiwa tukae mjini tujaribiwe na mambo yote lakini waone hatujafanya dhambi ndio kutakuwa ni vigumu kuusha wala kununua isipokuwa tumechanjwa tume ndio wageni walikuwa wanamwambia makenzo wakati ule lakini nakwambia hivi hatutauza na wala tutanunua ila tutasurvive kwa sababu maandiko yanasema kwa ajili ya wote ule siku hizo sitakupizwa ndio tutakwepo na dhiki kubwa kuliko hiyo wai kuweko kabla na baada hapo haitakuwa hapo tena na hii maandiko yanasema kwa ajili ya wote ule siku hizo zitakupizwa hao wote ule watakwepo na mara baada ya dhiki ya siku hizo ndipo dunia jua likatiwa kisha Bwana asifiwe ndipo mwana wa Adam atashuka kwa mwaliko wa parapanda nilimwambia maneno hayo mapenzi nasema ndio mimi ni mtu ninaamini katika haki na mwambia hayo rudi mjini endelea kufanya ibada mjini endelea kuokoa watu mjini endelea kuishi kwa haki na kwa uaminifu waonyeshe watu uwezo wa kufanikiwa bila kutenda dhambi kwa vitendo watu hao waweze wakakufuata wakajua inawezekana wakati wao umeshinda dhambi kwa sababu umejificha mapolini amesema mambo haya nitafikiria mbarikiwa na kushukuru sana. Bana bana nisikupatie chochote mpaka za kwanza kuvuna taarifa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema kitu kimoja. Wajaribu kufananisha na mwenda wazimu aliyempandikiza
kisha ujali. Mimi hutaona ni kitatemeka. Kwa sababu hicho unacho ita roho mtakatifu na ufunuo. Bwana amesema ni wasungu wenyewe walipandikiza ushetani huo. Wazungu walipandikiza hicho unacho ita roho mtakatifu kwa sura kama hiyo. Wazungu walipandikiza theolojia. Yote ni kusudi moja. Mimi nimesema mara kadhaa na nitaendelea kusema upande wa kifahari. Mungu ni mema, shetani ni mbaya. Yaani nimesema anacha Mungu kwa sababu ninamta ndoto. Wewe fanya mema. Mema ni yale yanayozalisha bila kuharibu mambo ya mtu mwingine asiyema pia. Wewe fanya mema, zalisha. Fanya uzalishaji, sababisha wewe uishi bila kumuelemea mtu na wako watu wanaokutegemea kwa sababu ya uzalishaji wako. Full stop. Mimi nimeona ndoto imekusaidia kufanya hayo ni Mungu. Hii umeona maono imekusaidia kufanya hayo ni Mungu. Hii umesikia ni maandiko yamekusaidia kufanya hayo ni Mungu. Ile umesikia kitabu cha Qur'ani kimekusaidia kufanya hayo huyo ni Mungu. Na mimi nikifika kama ukao na kula kule unaegemea kwa watu na kula chakula ambacho hujatafutapo. Kuna watu wanakeleka kwa sababu unaishi kwao unavaa mchafu na nuka leo kajeria na 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 kaveri kwa mama walikuwa wanacheza pale mmoja ajaoga mmoja ajaoga kama una mkao na nuka eliza utafua nguo ya ndani nguo za ndani tisheti mmoja akawa na nuka huyo ndio shetani na hapo tunakemea ashindwe kabisa Ashindwe.
Tena shot kuzuri kwa kufunga mpaka aje. Anavyokuja kutaja wengine tumekufa. Tukamkute na mawe nguni. Nimesema hapana brother. Hapana na nacho kushauri nyosha maelezo. Usheme mimi ni Mr. Mackenzie. Neno kedeni. Sisi hatujitaji wachungaji. Watu ndio ututa wachungaji na kukufuata. Amen. Sijite mimi sio mimi ndio waalika wale huko. Hapana. Wale watu walikufuata, watu wanatufuata tusipo waalika. Mchungaji utangulia mbele ya kondoo. Na kondoo walio wake humfuata. Kwa hiyo wale watu walikufuata. Na ndio maana zipo simu za watu kuarikana kuja kule. Na uliwajua na uliwaona ndiye ni shamba lako. Na kwangu mimi ndio kukiri muko poini mnajifunza. Oh. Tatifu. Oh. Ulikiri. Kwa hiyo ndio maana walikuja na kataa muda za kisheria kwa mashairi na kukataa kila kitu inakuwa inakufunja kila kitu kakataye we nyoka tu nyoka tu kwa bani yangu ilikuwa ni mpendeze Mungu ndio kipimo changu cha kujua Mungu kilikuwa kimeshia pale naam bwana sijui sasa ndio vitu vile sema Yesu hadi mwezi wa sita wa nane haji hapa kuna cha moto tutakiona kuna cha yani cha moto tegele waovu baada wajatekeleza maovu juu ya mali yake huu ni mwanzo wa utungu watafanya uovu na mabaya juu ya mali yake kuliko haya wanaoona lakini mwisho wa siku amen utakii kuwakimbia waovu utakii kuwakimbia waovu utakipu ikibia giza na giza kutumia wewe sababu wewe ni nuru ya ulimwengu chini ya bwana wa kiwa nje yote nje yote hakuna kurudi nyuma kwa sababu gani tumepokea ufalme sio wewe kwa sababu gani tumepokea ufalme sio wewe kutetemeshwa 